সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলকে ক্লাসরুমের এই অনন্য আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তন্ময় আমরা আজকে ব্যবস্থাপনা বাজারজাতকরণ এমনকি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আছে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা শুধুমাত্র একটি বিষয় না আমরা তিনটি আলাদা আলাদা বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং এই তিনটি আলাদা আলাদা বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর এই বিষয়টি নিয়ে অর্থাৎ এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং তাদের মধ্যকার যে সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা অনেক অনুরোধ পেয়েছি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে আমরা এবং আমাদের সরাসরি মোবাইল নাম্বার এবং আমাদের সরাসরি ফেসবুকে আমাদের পেজ যেটা আছে আমাদের ইউটিউবে কমেন্ট বক্সে সবাই এই বিষয় নিয়ে আমাদেরকে ভিডিও করার জন্য অনুরোধ করেছেন তাই আমরা আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম যে বিষয়টা আর থাকবে সেটা হলো প্রোডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতা তারপর আমরা আলোচনা করব ইফেক্টিভনেস বা কার্যকারিতা এবং ইফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা নিয়ে ইফেক্টিভনেস এবং ইফিসিয়েন্সি এই দুটো বিষয় আমরা আলোচনা করার পূর্বে চলো প্রোডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতা বিষয়টা কি সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে আসি উৎপাদনশীলতা বা প্রোডাক্টিভিটি আমরা যদি একটু এই সূত্রটার দিকে থাকাই খুব সহজেই বুঝতে পারবো উৎপাদনশীলতা বা প্রোডাক্টিভিটি হল কতটুকু আমি উৎপাদন করলাম এবং সেই উৎপাদনের পেছনে আমার কতটুকু উপকরণ খরচ হলো অর্থাৎ আউটপুট বাই ইনপুট এই দুটোর একটা অনুপাত আমরা যদি বিষয়টাকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখি ঠিক এরকম ধরি এবিসি নামে একটা কোম্পানি এই এবিসি কোম্পানিতে এ নামে একজন কর্মী আছে এই এ নামের কর্মীটি অগাস্ট মাসে একশো একক কলম উৎপাদন করে আর এই একশো একক কলম উৎপাদন করতে গিয়ে তার খরচ হয় বিশ একক পরিমাণ ইনপুট এখন আমরা যদি এই এ কর্মীর প্রোডাক্টিভিটি বা উৎপাদনশীলতা বের করতে যাই তাহলে খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছি পাঁচ একক অর্থাৎ এই যে সে কতটুকু কলম উৎপাদন করলো বা কতগুলো কলম উৎপাদন করলো আর এই এতগুলো কলম উৎপাদন করতে গিয়ে তার কি পরিমাণ উপকরণ খরচ হলো এই দুয়ের মধ্যে যে অনুপাত সেটাকে আমরা বলতে পারি উৎপাদনশীলতা খুব সহজেই আশা করছি আমরা উৎপাদনশীলতা বা প্রোডাক্টিভিটি বিষয়টি বুঝতে পেরেছি এখন চলো ইফিসিয়েন্সি এবং ইফেক্টিভনেস এ দুটো বিষয় বোঝার চেষ্টা করি আগে বুঝি চলো ইফেক্টিভনেস কি তারপর বুঝবো ইফিসিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস বা কার্যকারিতা হলো কোনো একটি সঠিক কাজ করা আর ইফিসিয়েন্সি অর্থাৎ দক্ষতা হলো ওই কাজটিকে সঠিকভাবে করা তো এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার করি বিষয়টা একটু সূক্ষ্ম এই রানিং ট্র্যাকে এখানে একটা ছবি আছে এই রানিং ট্র্যাকে যারা অ্যাথলিট আছেন সবাই যখন স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে দৌড় শুরু করেন সকলেরই কিন্তু একটা লক্ষ্য থাকে এবং সকলেরই কিন্তু কিছু না কিছু কাজ করতে হবে সেই কাজটা কি সে একটা লক্ষ্য বা সে একটা কাজ হচ্ছে ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছানো ওকে সবাই কিন্তু ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছাবে কিন্তু সবাই একই সাথে কি ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছাবে এখানে ইফেক্টিভনেস আর ইফিসিয়েন্সির পার্থক্যটা আমি আগে বলেছি না যে ইফেক্টিভনেস মানে হচ্ছে কোনো সঠিক কাজ করা আর ইফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে কাজটি সঠিকভাবে করা এখন এই চিত্রটা একটু খেয়াল করি প্রথমে দেখেছিলাম যে সবাই একসাথে দৌড় শুরু করেছিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি কেউ আগে কেউ পিছে এখানেই দক্ষতা যে ব্যক্তিটি আগে রয়েছেন অর্থাৎ যে অ্যাথলেট আগে রয়েছেন তার গতি এবং সময় এই দুটো বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে অদ্ভুত একটি ক্ষমতার কারণেই সে বাকিদেরকে পেছনে ফেলে সামনে চলে গিয়েছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি সকলে অর্থাৎ আমরা কিন্তু বলেছিলাম যারা ট্র্যাক থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে দৌড়ানো শুরু করেছিল এবং ফিনিশিং পয়েন্ট অব্দি যাবে সকলেই কিন্তু ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছাবে কিন্তু সকলেই একসাথে ফিনিশিং পয়েন্টে পৌঁছাবে না অর্থাৎ সকলকেই আমরা কার্যকর ধরে নিতে পারি কারণ সকলেই সঠিক কাজটি করবে অর্থাৎ তার লক্ষ্য অর্জনে সবাই যাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু সকলেই সঠিকভাবে বা সঠিক সময় লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারবে না এখানেই দক্ষতা এবং কার্যকারিতার পার্থক্য এখন আমরা একটা বিষয় একটু দেখার চেষ্টা করি এই দক্ষতা এবং কার্যকারিতার সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্কটা কোথায় আমরা এক্সাম্পলটার দিকে একটু খেয়াল করি আমরা প্রথমে বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই যে ওই কোম্পানির এ নামে একজন কর্মী আছে যার উৎপাদনশীলতা পাঁচ একক কারণ সে বিশ একক ইনপুট ব্যবহার করে একশো একক কলম উৎপাদন করে তাই তার উৎপাদনশীলতা পাঁচ একক এখন চললি চলো দেখি ওই কোম্পানিতে আরও একজন কর্মী রয়েছে যার নাম বি এই বি একশো একক অর্থাৎ একই পরিমাণ এ যতটুকু উৎপাদন করে বিও ঠিক ততটুকু উৎপাদন করে একশো একক পরিমাণ কলম উৎপাদন করতে গিয়ে তার খরচ হচ্ছে পঞ্চাশ একক পরিমাণ ইনপুট 
তাহলে আমরা বীর উৎপাদনশীলতা কত পাচ্ছি উপরে একশো নিচে পঞ্চাশ অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি দুই একক আমরা দেখতে পাচ্ছি এর তুলনায় বি এর উৎপাদনশীলতাটা কম এখানেই প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ উৎপাদনশীলতার সাথে ইফিসিয়েন্সি মূল সম্পর্কটা অর্থাৎ বীর এফিসিয়েন্সি কম বলে তার উৎপাদনশীলতা কম কিন্তু এর এফিসিয়েন্সি বেশি বলে তার উৎপাদনশীলতা বেশি অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে এই প্রোডাক্টিভিটি এফিসিয়েন্সি এ দুটোর মধ্যে একটা পজিটিভ সম্পর্ক বিদ্যমান তার মানে দাঁড়াচ্ছে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক এরকম করে যদি ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করি ধরলাম এই গ্রাফের এক পাশে রয়েছে প্রোডাক্টিভিটি অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা আর আরেক পাশে রয়েছে ইফিসিয়েন্সি অর্থাৎ আমরা যদি বলি দক্ষতা ওকে আমরা দেখলাম প্রোডাক্টিভিটি যত বেশি হবে ইফিসিয়েন্সি অর্থাৎ সরি ইফিসিয়েন্সি যত বেশি হবে প্রোডাক্টিভিটি তত বেশি হবে তার মানে এ দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা পজিটিভ সম্পর্ক বিদ্যমান ক্লিয়ারলি বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি যার যত ইফিসিয়েন্সি তার তত প্রোডাক্টিভিটি বেশি অর্থাৎ এ এবং বি আমাদের আগের উদাহরণে এ এবং বি দুজনে কার্যকর ছিল কারণ দুজনে সমপরিমাণ তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে অর্থাৎ সমপরিমাণ উৎপাদন করতে পেরেছে কিন্তু এ আর বি এ দুজন কিন্তু সমানভাবে দক্ষ নয় অর্থাৎ তারা ইফেক্টিভ ঠিকই কিন্তু ইফিসিয়েন্ট নয় আর সে কারণে তাদের প্রোডাক্টিভিটি কারোটা কম কারোটা বেশি আশা করছি আমরা প্রোডাক্টিভিটি ইফিসিয়েন্সি এবং ইফেক্টিভনেস এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছি এবং এই তিনটা বিষয় ভালো করে বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এতটুকুই আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে অর্থাৎ নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা থাকে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব সেটা দেওয়ার জন্য এবং অবশ্যই আমাদের ফেসবুকে আমাদের যে নতুন একটি পেজ হয়েছে সেটি সবাই লাইক দিতে ভুলবেন না আমরা আমাদের কমেন্টে নিচে শেয়ার করে দিব এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন যত বেশি সম্ভব লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন